When I look at what you've done in my life, I am so grateful. You are so faithful. When my heart seems to stray from your ways, you show me your mercy. Your compassion never fails me. You are loyal and true. There is no one that can love me like you do. Even if my
Good morning and Shabbat Shalom. Today is Saturday, July 31, 2021. Welcome po sa ating daily devotional, ang pang-araw-araw na devotional. Manalangin po tayo, samahan niyo po ang inyong lingkod. O aming Diyos at aming Ama, maraming maraming salamat po sa araw na ito, araw ng Sabado, at kami ay nagpapasalamat dahil patuloy pong nire-renew nyo ang aming kalakasan, patuloy na pinagpapala ninyo ang aming mga buhay. Salamat po at tumaasa kami na ang araw na ito, ang umagang ito ay uh, magdudulot uli ng panibagong pag-asa sa bawat sasangin. Tatanggap uli kami ng inyong banal na salita at uh, ito po'y magsisilbing gabay patnubay sa aming pang-araw-araw na lakad. Pagpalaan niyo po at uh, bigyan mo kami ng kaunawaan sa lahat ng aming tatanggapin ngayon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na maging daluyan ng pagpapala. Ito po ang aming dalangin sa tanging Pangalan mo, Jesus. Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Bago ko po i-present ang uh, salita ng Panginoon ngayong araw na ito, ayaw po pong makalimutan na na-encourage kayo to share this broadcast sa inyo pong mga Facebook friends. Follow us in YouTube at JLG Space TV. And don't forget to subscribe and press the notification bell para sa ating mga future video uploads, manotify po kayo. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, ang uh, pag-uusapan natin ay nasa aklat na po tayo ngayon ni uh, Hagay. Okay, katatapos lang po natin ng Habakkuk, then nag-Sephaniah po tayo. Uh, at ang book of Sephaniah ay five days natin pinag-usapan. At ngayong araw ng Sabado, sisimulan natin ang book of Haggai. At mag-start tayo sa chapter 1, verses 3 and 4. So yan po ang ating pag-uusapan ngayon, book of Haggai. And let us read from the NIV. Ito po ang sinasabi. Verse 3, Then the word of the Lord came through the prophet Haggai. It is time for you yourselves to be living in your paneled houses, while this house remains a ruin. Yan po ang salitang pag-uusapan natin ngayon. At uh, ito po ay hango sa aklat ni Hagay ng magkagayoy. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa pamamagitan ng propetang si Hagay. Ang sabi po, panahon na ba para sa inyong mga sarili na kayo ay manirahan sa inyong mga magagarang bahay habang ang bahay na ito ay mananatiling isang sira. Sabi po, ang focus natin ngayon ay yung nasa verse 4. Is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses while this house remains a ruin? Yan po ang tanong. No? At uh, ating titignan ang tanong, the same question sa ating perspective, sa ating pananaw. Panahon na ba para sa inyong sarili na kayo ay manirahan sa inyong mga magagarang bahay habang ang bahay na ito, ang tinutukoy po rito yung sa tanong na habang ang bahay na ito ay tinutukoy po ang templo ng Panginoon, templo ng Diyos. Habang ang bahay na ito ay nananatiling isang sira. So, 
Ano po ba ang kwento? Ano po ba ang background po nitong usapin natin? After the Jews returned from exile in Babylon, they began to prosper. Nang, uh, ang mga Hudyo po, nung makabalik na sila mula sa pagkakatapon uh, nila sa Babylonia, ay nagsimula silang umunlan. Nung bumalik na sila sa kanilang lupain, ang mga Hudyo, nung bumalik, galing sila sa Babylonia o Babylon, nagsimula na silang umunlan. And they started rebuilding the temple which had been ruined by the Babylonians. Kaya pagdating nila sa kanilang lugar, ang mga Hudyo ay sinimulan nilang itayo ang templo na sinira ng mga Babylonians. So maganda naman yung kanilang kanilang mithiin, maganda ang kanilang desire na ma-restore ang temple, which is yan dapat ang nauna. I-restore ang temple worship. Every time na meron tayong uh, breakthrough sa buhay, anytime na meron tayong victory sa buhay, anytime na meron pong magandang accomplishment sa buhay, ang unahin natin ay ang templo ng Diyos. At tama po ang kanilang mga ginawa. Sinimulan nilang itayo ang templo na sinira ng mga taga-Babylonia nung sila po ay sinako. But the people of other religions, yung mga hindi po mga kaisa sa kanilang pananampalataya, yung uh, mga ibang tao na may ibang relihiyon who live in the land, sent letters to Babylon and complained that the Jews were preparing for, uh, preparing to revolt. Habang abala po ang mga Hudyo sa pagre-restore ng templo, ang mga ibang tao naman na hindi nila kaisa sa kanilang paniniwala sa Diyos, pero naninirahan din sa lupain na yon, ay sumulat sila, uh, ipinaalam nila sa Babylonia ang pagiging abala ng mga Hudyo sa pagre-restore ng temple. Pero ang complain nila uh, sa kanilang sulat na ang mga Hudyo ay naghahanda na sa isang revolusyon, sa isang rebelyon. At uh, for that and other reasons, the rebuilding of the temple is stopped. Yan po ang nangyari. Dahil doon at sa iba pang mga kadahilanan, tumigil ang muling pagtatayo ng templo. So, nakita ho na ho ninyo yung uh, figure out na ninyo, yung istorya. Uh, sila ay sinakop ng Babylon, dinala sila sa Babylon, at uh, nag-exile sila doon ng matagal ding panahon. Pero nung lumaya sila, nakabalik sila sa kanilang lupain, ang kanilang unang ginawa ay i-restore ang temple, i-rebuild ang temple. So nung sila ay abala na sa pagre-rebuild ng temple, ang mga ibang tao sa lupain na hindi nila kaisa ay sumulat sa Babylonia. At ang kanilang akusasyon ay ang mga Hudyo ay naghahanda na sa isang paghihimagsik, sa isang revolusyon o sa isang rebelyon. At dahil doon uh, at iba pang mga kadahilanan, tumigil ang muling pagtatayo ng templo. It seems that the Jews began with a will to rebuild the temple. But, but when opposition arose, they faltered and lost focus. Yun po ang problema. Nung sila ay nagsimula ng mag-rebuild ng temple at uh, nandun yung kanilang zeal, nandun yung kanilang passion, pero dumating ang opposition, yung mga kontra sa kanilang ginagawa, yung mga 
uh, kontra sa kanilang rebuilding of the temple, ang nangyari po, pinanghinaan sila ng loob at nawala yung focus sa kanilang priority. Kasi talaga ang priority nila, i-rebuild yung temple. Kasi alam nila na ang kanilang freedom, ang kanilang breakthrough na makalaya ay gawa ng Diyos. Kaya nararapat lamang na ang priority nila sa kanilang pagbabalik ay ang templo ng Diyos. Ngunit talagang ganun, meron talagang mga taong kontra sa gusto nating pag-inlag. Meron talagang mga taong ayaw nilang magbalik loob tayo sa Diyos. May mga tao talagang ayaw nilang mauna ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga, ang ginawa nitong mga taong ito ay uh, gumawa sila ng kwento at sinabi nilang sila ay naghahanda sa paghihimagsik. Uh, so, tila nagsimula ang mga Hudyo sa isang hangarin na itaguyod muli ang templo. Ngunit nung may lumitaw na oposisyon, lagi pong ganyan, meron at merong lilitaw na oposisyon uh, sa mga panahon na tayo ay gustong-gusto nating uh, makabalik sa Diyos, uh, ma-prioritize ang Diyos. May mga lilitaw talaga na mga oposisyon. Nag-aalangan sila o nag-alangan sila at nawala ang kanilang focus sa kanilang project. Nawala yung kanilang focus sa kanilang goal dahil sa mga lilitaw na oposisyon. Kung meron kang gustong gawin para sa Diyos, at noble ang cause, ang kadahilanan ay isang magandang kadahilanan, talagang ang kaaway naman ay hindi titigil na sabi ko nga lagi, kung hindi ka man niya mapahinto sa iyong ginagawa para sa Diyos, eh mapabagal ka lang niya, panalo na siya. Kumbaga, bumagal lang yung trabaho mo kung hindi ka man niya totally mapahinto. Sa kanya, panalo na rin siya nun. So, ganun din ang buhay natin, ano? Habang gustong-gusto nating mag-progress spiritually, habang gustong-gusto nating lumalim sa Diyos, habang gustong-gusto nating magpatuloy sa Diyos, ang kaaway naman ay magpapadala ng mga opposition para uh, alisin yung ating focus sa ating desire. O, ano pang gagawin ng opposition para sirain yung ating momentum, para pahinain ang ating kalooban, and so on and so forth. At ang nangyari, nang, napanghinaan sila ng loob, nag-alangan na sila, at nawala na ang kanilang focus sa kanilang goal. Ano po ang naging resulta? They transferred their energy to building and beautifying their own houses. Kaya po lumabas ang verse 4. Kasi yung energy nila, yung passion nila, yung zeal nila, ginagamit nila sa pag-rebuild ng temple dahil nahinto na, dahil sa kagagawan ng mga opposition, ang kanilang energy ay inilipat nila sa pagtatayo ng kanilang mga sariling Bahay, tahanan, pagpapaganda sa kanilang mga sariling bahay. So, hindi po nawala yung energy nila, nilipat lang nila yung energy nila sa pagtatayo ng kanilang mga sariling bahay at mga pagpapaganda sa kanilang mga sariling bahay. So, it took the searing words of Haggai to call them back to the priority of rebuilding God's temple. Kaya po lumabas ang verse 4. Na ang sabi po ng verse 4, if I, uh, we can read it one, uh, once more, Is it a time for you yourselves to be living on your paneled houses while this house remains a ruin? Yan po ang tanong sa kanila ni Haggai. 
Kaya po, hinuha ang nakagagalit na mga salita ni Hagay upang tawagin sila pabalik sa kanilang prioridad at muling uh, itayo ang templo ng Diyos. Kaya sabi ni Hagay sa kanila, ba't nyo inuuna? Panahon na ba para unahin ninyo ang inyong mga bahay? Para kayo manirahan sa mga magagarang bahay? At iniwan nyo ng nakatiwangwang ang templo ng Diyos? So yun po, uh, malimit pagka nawala na yung focus natin, yung uh, goal natin sa ating mga ginagawa. Na, ibinabaling natin sa ibang trabaho na hindi naman talaga priority at napabayaan na natin yung mga priorities natin. In the world today, we must not be discouraged by the struggle it takes to build Christ's church. Amen? Mga minamahal, sa mundo ngayon, hindi dapat tayo panghinaan ng loob sa pakikibaka na kinakailangan upang maitaguyod ang simbahan ng Panginoong Heso Kristo. Meron talagang opposition whether we like it or not. Basta, sabi ko nga sa inyo, basta noble ang cause ng inyong ginagawa, ipinaglalaban, for sure, meron at merong pwersa na mag o niyan para ma-deviate yung ating focus, para ma-defocus tayo. Kaya nga, ang encouragement natin, sa mundo ngayon, mga kapatid, hindi tayo dapat pinanghihinaan ng loob. Sa ating pakikibaka na tinakailangan upang maitaguyod ang simbahan ng Panginoon. The forces of the devil will try to overcome it, but Jesus will always prevail. Amen? Ang pwersa ng kaaway ay laging nagsusubok o nagsusubok para uh, i-overcome ang ating mga ginagawa para sa Diyos. Pero laging uh, mangingibabaw, laging magtatagumpay, laging mananaig ang kalooban ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, Meron tayong assurance ano ho sa Matthew 16 verse 18 And I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it. Hallelujah. Yan po ang assurance natin. Ha, ah, mga minamahal na ang gates of hell shall not prevail against it. Amen? Shall not overcome it. So kahit na anong uh, wersa ng kaaway ang sumubok para i-overcome tayo sa ating focus sa Panginoon, Jesus will always prevail. Amen? Laging mananaig ang Panginoong Jesus sa lahat ng pakikipaglaban. At ang assurance natin dyan ay Matthew 16:18. On this rock, I will build my church. Church po ng Panginoon. At ang sabi niya, and the gates of hell shall not prevail against it. Remember what Jesus said, mga kapatid, mahalaga din po na meron tayong mga bahay, mahalaga din na meron tayong mga tahanan, pero kahit meron tayong mga tahanang magagara at magaganda, kapag iniwan nating sira, wasak at nakatiwangwang ang tahanan ng Diyos, hindi pa rin siya uh, magandang tignan. Uh, kaya nga, yun ang laman ng rebuke ni Hagay, di ba? Na nakatira na kayo sa magagarang bahay, pero iniwan ninyong wasak ang tahanan ng Diyos. Kaya ini-encourage ko po kayo dito po sa Matthew chapter 6 verse 33. Ano po ang sabi sa Matthew 
but seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Amen. Matthew 6.33 Alalahanin ang mga sinabi ng Panginoong Jesus, mga kapatid. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran at lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa iyo. It's not that God necessarily wants you to live in a bleak apartment without beautiful paneling. Huwag po nating uh, ma-misunderstood na ang gusto ng Diyos ay manirahan tayo sa isang madilim o madilim na apartment na wala, walang magandang gamit. Hindi po yun ang nais ipahatid sa mensahe ito. Ang nais ipahatid po ng mensahe ay laging i-prioritize natin ang tahanan ng Diyos higit sa ating mga sariling mga tahanan. Gusto po ng Diyos na meron din tayong tahanan. Gusto ng Diyos na maganda din ang ating tahanan. Pero, huwag natin makalimutan na unahin muna ang tahanan ng Diyos bago ang ating mga sariling tahanan. Yun po ang laman ng verse 4. But if that's what it takes to build God's kingdom, we must be willing to sacrifice. Amen? Our treasures are in heaven. Kung yan po ang kinakailangan upang maitaguyod ang kaharian ng Diyos, dapat tayo maging handa na magsakripisyo. Ang ating mga kayamanan ay nasa langit. Amen? Uh, our treasures are in heaven. So, handa natin i-sacrifice na maging second priority yung ating mga tahanan at maging first priority ang tahanan ng Diyos. Glory to God in the highest heaven. So, samahan niyo po ako sa ating prayer declaration. Sabihin po natin, Lord, sometimes we grow weary of the spiritual warfare we are engaged in. Help us not to settle for secondary priorities when they tempt us. In Jesus' name, Amen. One more time, say, Lord, sometimes we grow weary of the spiritual warfare we are engaged in. Help us not to settle for secondary priorities when they tempt us. In Jesus' name, Amen and Amen. Purihin ang ating Diyos na buhay. At alam ko po na tunay pong pinagpala ang bawat siya sa atin sa mensahe ngayon. Manalangin po tayo. Salamat po o Diyos sa muling pagpapaalala mo sa amin na kung meron kang ipinagagawa sa amin, huwag kaming mawala sa focus Huwag mawala ang aming uh, focus sa aming goal. Lalong-lalo na kung patungkol sa iyo, dapat maging priority namin. Kahit na kung anong mag-arise ng mga opposition along the way, matutunan namin unahin ka, matutunan namin i-prioritize ang patungkol sa iyo. Hindi dahil ayaw mong kami ay managana at makatumira din sa magagandang, magagandang tahanan, pero hindi dapat yung amin ang nauuna, kundi ang patungkol sa iyo ang aming priority. Nawa ang turo ngayon ay magsilbing guide namin sa aming pang-araw-araw na lakad. Maraming salamat po. Magpalain niyo po ang bawat sa sa amin sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. At dahil ngayon ay uh, July 31, Sabado, ngayon din po ang ating community prayer and fasting every last Saturday of every month. At ngayon po nag-form yung schedule na yan. Kaya by 9 a.m., alas 9 po ng umaga, ngayon ay magsisimula na po ang mga magtuturo sa ating prayer and fasting. Tangkilikin po natin, uh, fasting po tayo, 
mula kaninang 6 a.m. hanggang mamayang 6 p.m. At tayo po ay sasama. Kung meron kayong time, manood po kayo sa iba't ibang mga preachings and teachings na ihahatid ng ating mga pastors and workers. Purihin ang Diyos. Huwag kalilimutan po, bukas ay August 1st, unang araw na Agusto. At uh, tayo naman po ay uh, yung iba magbabalik sa kanilang mga simbahan ah, at kanilang mga in-church face-to-face gathering. Ang iba naman ay hindi pa napapahindulutan dahil sa iba't ibang mga health protocol na in-implement dahil sa COVID-19 global pandemic. So salamat po, ingat po tayong lahat at pagpalain po ang ating mga buhay. Ito po si Pastor Rene Alog, ang inyong lingkod. God bless us all and Shabbat Shalom. When I look at what you've done in my life I am so grateful You are so faithful When my heart seems to stray from your ways You show me your mercy Your compassion Dude